Ah, okay. Sige, start na tayo. Continuation kasi tayo nung ano, nang diniscuss namin last meeting about uh, word problem. So, dito na tayo sa coin. Coin problems. Okay, let us have an example. Ay, pumapasok pa. Chat lang kaya kapag ka may tanong, ha? Okay, coin problem muna tayo. So, let us have an example. Mark has 4, 5 pesos. Oh, wait lang, may pumasok eh. Mark has 4, 5 peso. Peso coin, ano ba yan? If he has 22 coins in all, how much money does he have? So, as we analyze the given problem, ang sabi dyan, si Mark daw meron siyang 5 peso coin and 1 peso coin. Then, yung 5 peso, 4 more than 1 peso. Then, kapag tinotal mo lahat, yung total value ng pera niya, 22 pesos. So, first step, ayan, maglilet tayo. Kasi as you observe, dun sa given problem, mas marami yung 5 pesos. So, ngayon, ang ililet natin na X ay yung 1 peso coin. So, based on the problem, more than 4, dun sa 1 peso, yung, five, yung dami niya. Yung dami ng 5 peso coin, mas marami siya ng 4 dun sa 1 peso coin. Kaya kung ang x natin ang 1 peso coin, so it will become x plus 4. Para dun sa pangalawang condition, or dun sa unang condition na mas marami ng 4 yung 5 peso compared dun sa 1 peso. Then, yung total numbers, numbers pala yun, Total numbers nung pera niya ay 22 pieces. Hindi yung total value. Sinabi ko si kanina total value. Bali yung total number nung kanyang pera, yung dami, ay 22 pieces. So, i-add lang natin. So, X, which is yung 1 peso coin, plus yung 5 peso coin, which is X plus 4. So, ito yon equals 22. Then, solving completely, so x plus x is 2x equal, so magsasubtra ka ng negative 4 dito sa my right side, tsaka sa left side, so magkakaroon tayo ng 22 minus 4. So, 22 minus 4 is 18, divide both side by 2, so therefore, ang x mo is 9. So, 9 pieces yung uh, number of 1 peso coin. Then, since ang 5 peso coin is more than 4 lang naman, so add 4, so it will become 13 pieces. So, yung total number nung uh, pera is 22. So, ayan. 9 plus 13 is 22. So, ito, value to. Value to nung pera. So, ang money ay 13 times 5. Kasi yung 5 pesos, multiply mo lang sa 13 pieces plus 1, pe 1 peso times 9. So, meron siya amount na 74 pesos. Okay? Question? Question po. May tanong? Wala. Wala po. O sige. O, next na. Pangalawa example naman tayo. Second example. Ayan. A coin first contains, ayan, yung, yung wallet, i, ano ko na ha, Tagalog ko na, i-analyze na natin. Yung wallet daw, meron siyang laman na different kinds of coins. So, yung laman niya ay 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos. So, meron 3 different kinds ng centavo yung a coin, for, a coin first. So, the number of 10 centavo is 3 times as many as 5 centavo. And 25 centavo is 2 more than 10 centavo. So, yung total value ng 
nung coins ay 6.70. So, ang tinatanong, ilang 5 centavo, ilang 10 centavo, at ilang 25 centavo meron. So, pag in-analyze in natin yung problem, ano kaya yung gagamitin nating x? 10 centavo, uh, the number of 10 centavo is 3 times as many as 5 centavo. And the 25 centavo is 2 more than 10 centavo. So, we will let x as the number of 5 centavo. So, check natin bakit. 10 centavo and 25 centavo tsaka 5 centavo. So, sabi dyan, yung number daw ng 10 centavo is 3 times as many as 5 centavo. So, mas marami yung 10 centavo dun sa 5 centavo. So, let x be the number of 5 cents. So, yung 10 cents kasi, 3 times siya dun sa 5 cents. Kaya 3x. Nasusundan ba? Nasusundan nyo ba? Yung sa analysis yun kasi ang medyo, medyo nakaka-problema eh. Opo, ma'am. Okay, o oh, sige. Uh, again, si x natin yung number of 5 cents. Kaya siya yung 5 kaya siya yung x kasi mas marami sa kanya yung 10 cents. So kaya 3x, 3 times ng 5 cents. Tapos itong si 25 cents, ang sabi sa kanya, the number of 10 centavo is 3 times as many as 5 centavo. Okay, tapos na pala yan. Ito na pala tayo. 25 centavo is 2 more than the 10 centavo. So 25 centavo is 2 more than 10 cents. So, yung 25 cents daw natin is 2 plus yung 10 centavo. So, so since ang 10 centavo mo ay 3x, more than siya ng 2, so, yun yung number ng 25 cents. So, again, Walang walang tanong dito sa presentation nung uh, mga X. Oh, next, sabi, kapag kainad mo, ang total value 6.70. So, since ang 5 cents is 0.5, imumultiply mo lang yan sa dami ng X plus yung point 10, which is the 10 cents, imumultiply mo din dito sa dami niya, sa pieces niya. Plus, yung 0.25, which is the 25 cents, imumultiply mo din sa dami niya. Dapat, ang makuha ang total value ay 6.70. Then, simplify lang natin, 0.5x plus 0.30x plus 0.75x plus 0.5. Ito, distributive lang yan. 0.25 times 3x is 0.75x plus 0.25 times 2 is 0.5. Then, we have 6.70. Combining similar terms, sa so pag in add mo lahat ng x, ang lalabas is 1.55x equals 6.70. So, magma-minus ka lang both side ng 0.5. Kaya ito ay naging minus 0.5. Then, 6.70 minus 0.5 is 6.20. Divide both sides by 1.55. So, ang magiging value ng x ay 4. So, yun yung number ng 5 cents. Then, multiply lang by 3. Will become 12. Number naman ng 10 cents. And then, uh, 4 times 3 plus 2 is 14. So, yun number ng 25 cents. So, kapag chinecking mo yan, ito ang lalabas na sagot dyan, 6.70. Question po. Tanong po, wala? Ay, oo nga, 0 0.05 pala. Wait lang, wait lang. Ay, 0.5? Wait lang, ha? Huwag yan, huwag yan din. 0.5? Bakit 0.05? Tama yun. 50 yun eh. 50 cents. 
Tama yung 0.5. 0.5. 0.5. Kasi 50 cents. 5 cents po yung nasa problem. Ha? 5 cents po yung nasa problem. Oo. Oh, ah, 5 ba? 50 cents yun. 5 cents. 5 <laughs> cents po yung nakalagay. Yes. Wait lang ha. Asa na yung problem? Kasi pagka ginawa natin 0.5, magmamali itong 0.70 eh. Yung 6.70. Ay, eh, ano natin, ha? Kapag uh, ginawa ko kasing uh, 50 cents dapat, no? Kapag ginawa natin 0 0.05, asa na yung ano? Lang, ha? Ano ko na calculate? Calcule lang natin, ha? Palit, gawin ko tong zero. Okay, so, hindi kasi siya tatama sa 6.70 kanina. Check natin, ha? So, 0 0.05 plus 0.3 plus 0.75 equals 1.1. Ito, pag in to, hanggang dito, ang sagot ay 1.1. 1.1 equals 6.20. Then, pag din divide, 6.20 divided by 1.1, 5.6 ang x. Ang x ay 5.6. Ayan. Nagkamali ako ng type. Dapat 50 cents. I-ayos ko na lang, ha? Dapat 50 centavos. Sana siya. Ayan. So, alisin ko na to. Five cents. Alisin na natin five cents. Gawin niya siyang fifty cents. Fifty cents, ten cents, siya twenty-five cents. Kasi yung denomination kasi ng pera, Denomination ng pera, wala, wala naman, ano eh, meron tayo 50 cents, 25 cents, at saka 10 cents. Wala tayong 5 cents. O, yun yung denomination. Okay na? Magiging decimal na po. Oo, magiging decimal na yung number. Pwede nyo naman siyang whole number kasi yung mamultiply nyo by 100. Pwede naman siya. Okay na, may tanong pa tayo sa, ano, sa coin. Sa coin, wala na. Commonly, ang coin problem kasi nakasentabo ang ginagamit. 